안녕하세요. 이번 동영상은 고려 충신 정몽주가 일본을 방문하여 시를 남긴 큐슈 후쿠오카에 있는 관세음사에서 찾은 한반도와 관련된 여러 가지 이야기들을 소개하고자 합니다. 우리가 알고 있는 고려 시대의 충신 정몽주는 조선이 건국되기 전 고려 왕실이 마야하고 있을 때 이성계의 아들 이방원과 주고받은 시조에서 고려에 대한 충성의 마음을 표현하는 시를 읊고 죽음으로써 고려에 대한 충전을 지킨 인물로 알고 있습니다. 이방원이 이런들 어떠하리 저런들 어떠하리 만수산 드렁치기 얽혀진들 어떠하리 우리도 이같이 얽혀 백년까지 누리고죠 라는 하여가 시절을 읊으면서 망해가는 고려왕실을 버리고 사이좋게 지내자고 하지만 정몽주는 이 몸이 죽고 죽어 일백번 고쳐주고 백골이 진토되어 넋이라도 있고 없고 임양한 일편단심이야 가실 줄이 있으랴 라고 하면서 고려에 대한 충성의 마음을 담은 단심과 시조로 답을 한 것으로 유명합니다. 그리고 정몽주는 개성 선주교에서 철퇴를 맞아 숨을 거두고 그 후에 고려는 망하면서 조선이 건국하게 됩니다. 이런 이야기로 고려 충신 정몽주는 우리 역사에서 길이 기억되고 있는 것을 알수 있습니다. 그런데 일본 큐슈 후쿠오카에서 정몽주의 흔적을 발견하게 됩니다. 일본 큐슈를 방문했을 때 가장 많은 사람들이 방문하는 후쿠오카 변두리에 한반도와도 연관이 있는 학문의 신으로 추앙받고 있는 스가아라노 미치자네를 모시는 다자이우 덴망궁의 인근에 있는 일본어로 칸제온지라고 읽는 관세음사에 그 흔적이 남아있습니다. 뒤에서는 관세음사로 명하겠습니다. 고려 말에는 외구가 개경 근처까지 침입해와서 골칫거리인 시기였습니다. 그런 문제들을 해결하기 위해 1378년 정몽주가 사신으로 일본에 파견이 됩니다. 그리고 일본에서 외교적 활동을 잘하고 일본에 억류되어 있던 수백 명의 백성을 귀국시키는 활동을 합니다. 사신으로 일본에 가 있던 시기에 앞에서 언급한 관세음사를 방문하여 시조 두 편을 남긴 것이 그의 시집 포은집에 남아 있습니다. 관세음사는 고려시대 말 정몽주가 방문하여 그 경관을 보고 시를 남긴 것도 놀라운 사실이지만 이곳에는 한반도와 관련된 흥미로운 이야기가 남아 있습니다. 일본의 역사서 속일본기에 삼국통일전쟁 시 마해가는 백제 구원을 위해 큐슈까지 직접 와서 지휘하다 사망한 사이메이 천황을 추도하기 위해 아들인 덴지 천황의 발언에 의해서 건립되었습니다. 80여 년이 걸려 746년에 사원이 완성되었습니다. 이런 기록으로 한반도와 관련이 있는 오래된 절입니다. 그리고 이 절에는 고구려에서 일본으로 넘어간 담징과 관련된 유물이 있습니다. 담징은 삼국시대에 한반도와 관련이 있는 많은 유물로 남아있는 나라의 법용사에서 금당 벽화를 그린 승려로 우리에게 알려지고 있는 인물입니다. 그런데 이 절의 경내에 돌로 된큰 맷돌이 전시되고 있는데 이 맷돌이 역사서의 기록에 의해 담징이 가져와서 사용한 맷돌이라고 안내하고 있습니다. 일본 서기 스위코 천왕 610년에 고구려로부터 온 승려 담징이 처음으로 맷돌을 돌렸다 라는 기록이 있습니다. 아쉬운 부분은 제가 이절을 찾아갔을 때 경내에 맷돌이 어디 있는지를 찾았으나 결국 못 찾아 사진을 찍지 못한 것입니다. 본당의 뒤편에 있었던 것을 찾지 못했던 것이 무척 아쉽습니다. 여러분이 방문한다면 꼭 본당 뒤에까지 가서 확인을 해보세요. 아쉽지만 네이버나 구글에서 담직 맷돌로 
검색하면 사진을 보일 수 있을 것입니다. 또 하나의 한반도 관련 유물로 일본에서 가장 오래된 신라풍의 범종이 있습니다. 이 종은 698년에 후쿠오카의 다다라 지역에서 주조하였다는 것과 일본에서 만들어진 가장 오래된 범종으로 신라풍의 모습을 보이는 것으로 알려지고 있습니다. 일본에서 다다라 지명은 한반도 고대국가 가야의 한 나라로 현재 경남 합천지역의 다라국이 연상되고 한일 고대 관련 지역에 많이 나타나는 지명이기도 합니다. 다음은 정몽주가 관세음사에서 지은 시조 두 편의 내용입니다. 조용한 분위기에서 한번 음미하는 시간을 가져봅니다. 유관음사 관음사에서 그 당시에는 관세음사가 아니고 관음사였던 것 같습니다. 관세음사의 풍경에 취해 더 머무르고 싶은 마음을 적은 것으로 느껴집니다. 그리고 두 번째 시인 제유시사 다시 이절에서 또한번더 이절을 방문한 것 같은데요. 절에 서정적인 느낌을 적은 것 같습니다. 조선 개국 시기에 죽음으로 고려에 충전을 다한 포은 정몽주가 한반도의 절도 아닌 일본에 있는 이 절을 방문하고 거닐었을 경례를 다시 거닐면서 역사 속의 인물들은 세월이 지나면서 사라져가지만 역사, 스토리와 현장은 영원히 남아 감동이 지속되는 것을 느낄 수 있는 것임은 틀림이 없습니다. 내용이 좋으셨으면 좋아요와 구독 부탁드립니다. <목소리>